ഹായ് വിവേഴ്സ് മോളി സ്വടക്കണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചീസ് പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അത് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതും വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം എല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അതുപോലെ ഉൾഭാഗം വളരെ സോഫ്റ്റുമാണ് കച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് മോളീസ് വടക്കണി കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചീസ് പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റിക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചീസാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുത്തിട്ട് ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ വിനാഗിരി വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു സ്പൂണും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മാത്രമേ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കഴിയും പാലിൽ നിന്ന് ചീസ് വേറിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേറിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചപ്പോഴേക്കും വേറിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാലും ചീസും എല്ലാം വേറെ വേറെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആഴി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം വിനാഗിരി കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അധികം ആയാലും നമ്മുടെ ചീസ് പുളിയായി പോവും അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു ബൗള് വെച്ച് പിന്നെ അരിപ്പയും കൂടിയും വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചീസും വെള്ളവും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതിലെ പിന്നെ വെള്ളം എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഞെക്കി കളയണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചീസും വെള്ളവും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒരു ബൗൾ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടില്ലേ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് തൊടാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മുടെ ചീസിലില്ല പുളിയെല്ലാം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന ചീസ് നമുക്ക് പീസയിലേക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം പീസയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാല് വെച്ച് ചീസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചീസാണിത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം അത് ഇത്രയും ചീസ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലൊന്ന് വിനാഗിരിയോ നാരങ്ങനീരോ ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചീസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചീസിൽ എന്തെങ്കിലും പുളിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചീസ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ ചീസ് നല്ലൊരു ബലത്തിൽ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ചീസ് തയ്യാറാക്കി ആദ്യമേ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചീസ് പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റിക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് അപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റോ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞൊരു മൂന്ന് വലിയ പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഇത്രയും വലിപ്പുള്ള പീസാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പം നമ്മുടെ ഉരുളം കിഴങ്ങ് വേകുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചീസ് റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഗ്രേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് മുറിച്ച് എടുത്താലും മതിയാവും അപ്പം നമ്മുടെ ചീസ് എല്ലാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് വേണ
അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വേവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ചീസ് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി പൊട്ടാറ്റയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചീസും വെളുത്തുള്ളിയും മല്ലിയിലയും കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആണം അതുവരെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു അര കപ്പോളം അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുട്ട കൂടി പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പൂൺ ഒഴിവാക്കി കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഉരുളയെടുത്ത് ഒന്ന് നീട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം ആകൃതിയിലൊന്നും ചെറിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നാലും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല ഇതുപോലെയാണ് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മുഴുവൻ ആവും ഞാൻ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വലിപ്പവും വെണ്ണമൊക്കെ അവനാൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനും ഇതിനും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ചീസ് സ്റ്റിക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത കാല് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയണേ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചീസ് പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റിക്ക് ഒരു ഭാഗം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ ഭാഗവും ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് വേവിച്ച് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ചീസ് പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റിക്ക് കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മറിച്ചെടുത്ത് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചീസ് സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ റെഡിയാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചീസ് പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റിക്ക് റെഡിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് ചീസ് കയ്യിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ചീസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് ടൈം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും ടി വി കണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണ് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻസിലൂടെ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക